program uh, a shell script now. What this command what this command does is uh, it will it will tell the bash script that uh, it will tell the um, terminal that which shell should be used so i here i'm using my default shell uh, and you can have bash here or is a message here anything here so we, this this particular command will use the default shell and after that uh, i'm going to initialize a value uh, for a uh, as 10 and uh, b as 20 uh if a is equal to can we uh, address a value of a variable you use the dollar sign in front of it so that uh, the uh, the terminal knows that you are accessing the value of the variable Uh, if this is true, then I'll execute else. I'm going to execute so no 10 is not equal to 2. So uh, our output should be not true. And at the end of the if statement, uh, we'll just uh, we'll just tell the terminal that it's the end of the if statement by just reversing if. So it's fi. And we'll save this. And we'll run bash test.sh. Some error. Yeah, now we'll get it's not true. There should not be space between variables. Here I just added a space between variables. I mean, space between the uh, characters, so I, I got the error. Uh, so there should not be space between uh, anything. Uh, now we'll get not, it, it is not true. So this is 
So those are the basic bash commands uh, that you should be aware of. Uh, during uh, during the git session, we'll make use of the mkdir, uh, cd, and the pwd commands uh, to find out where we are working and on what thing we are working. So handing over to Krishna Bhatt to take the git session. Um, hi guys, I'm I'm Krishna Bhatt from currently S7 CSV. So I'm gonna, I'm gonna teach uh, some basics about uh, Git uh, and what exactly is. I'm assuming you guys have very little idea of what it actually is. So uh, I'm gonna take I'm gonna teach you. A bit about how pro how uh, your project your uh, your upcoming design projects and any other project that you may be working on uh, you can manage it using Git. Okay, so uh, I'm not actually prepared much for this because I'm only going to give you a very basic introduction to you guys and uh, uh, if anything I say is unclear to you guys you can interrupt me and ask your doubts i am i'm assuming you have access to audio okay. so let's begin Is in hello, hello. Uh, I can yeah, hear no, audible. Yeah, audible. Okay. Okay. So first things first. Class in a way. Your voice is breaking. Hub use Git because uh, it was recently ac ac acquired by Microsoft, so it's not open source anymore. And this is a very strictly uh, open source uh, uh, event. Hello. Let's go live. Hello. 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 I'll just switch my work. Hello. Yeah. Okay. So, uh, okay. so let's start with GitLab. So uh, originally, I uh, was introduced to Git uh, through GitHub, but it was recently acquired by Microsoft, and it's not uh, not strictly open source any longer. So let's go to GitLab, and this is also endorsed for your uh, design projects by our college. So. Uh, it'll be useful, useful for you too. So, the first thing to do here is to create a repository. Hello. I'll explain Hello, what Krishna. repository. Hello. Krishna, your screen share is. Can I check your screen share again? Yeah. Okay, okay. Uh, is there. A, wait, what's the problem now? It's 
not changing the tabs or anything. It's like it's showing the. <laughs> okay. Okay, I'll refresh it. Hello, Luis. Can you just queue that uh, presentation? I will make you a presenter. Krishna, hello? Can you hear me? I think you have joined as a listener. Can you rejoin? David, can you mute your mic? Hello. Ah, Krishna, now you can hear you. Okay. Uh, guys, I'm very sorry for the inconvenience. Okay. Um, okay. Let's start with the. Uh, let's let's start with GitLab. Uh, uh, can I share a screen, please? Yeah. Yeah. You can. Okay. Yeah. Okay, I'm I'm assuming it's visible now. Yeah, it's visible. Okay, so uh, you can create an account on GitLab and you can create a project. So uh, let's name this new project, new project. Uh, this will be a username, and you can give a small description for your project here. Let's say. Okay, I'm keeping it keeping it private for now, and create product. So this is what 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 is called a remote repository. Now let's let's get to the uh, just a minute. Okay, so uh, let's get to the beginning of uh, 
this presentation. So this is uh, what you're going to expect from this introduction is uh, just this. A small peek into project management. Uh, since most of you second years are going to have your design project soon, uh, you can take a peek at uh, how uh, projects are actually managed in real life. Uh, you're going to learn some uh, basic terminologies. Uh, you're going to learn about Git as a tool and its features, and some Git commands. A Git GUI that I, I will come across online uh, that I use for myself and, and can make your life easier with Git. And a brief demo of Git on an actual project, which, which will be done by me and uh, your previous, ho previous host, Gokul. So let's get to some uh, terminology, all right? Um, so yeah, now I was going to tell you about what a repository was. So it's a central location in which data is stored and managed. For example, uh, imagine you have a project which has, let's say, different versions. Uh, okay, uh, versions also you can you can uh, see that version is a form of a project that is under development. So uh, let's say you have a project. Uh, so a repository of that project contains every every kind of detail about the project. So uh, this repository here is empty currently, but we are going to uh, populate that in, in a few moments. OK? Uh, OK, so uh, a version of a project is like, uh, let's say a project has currently a feature, for example, that prints Hello World. and you want to add more features. So then this will be your version 0. And the upcoming versions will have more features, like printing other stuff in and all. So those are versions. A release of a project means once a project uh, acquires enough quality to be actually made available to consumers, then it's called a release. Such a version is called a release. A clone is a, a carbon cop copy of a repository that has everything that the original, original repo has. So uh, as I said, repo doesn't contain only just the project files. It actually contains all versions of the project files. So for example, if you take an already populated uh, repository, you will find the current version. That, that is, you know, you can, uh, uh, you can immediately see it. I'll, I'll give you an example here. So. Let's take like a small uh, game thing that I'm working on. Sorry, this is my de design project. I'll show you my design project. So this is the current version that is that'll be displayed here. That'll be openly displayed here. This is the current version, and you can access the previous previous versions by going uh, to the history. I'm sorry. Um, you can go to commits. And see all different uh, different commits that we made. Each commit can constitute a version or somewhere in between a version. Uh, I have not ma managed this project as uh, well as it's, uh, as a you know standard project would be, but it's fine. Uh, uh, you can do the same for your design project, and it's not mandatory to uh, you know put releases and stuff. Uh, all that is not required at this level of programming for you guys. So. Uh, let's get back to our uh, empty repository. Okay, so that 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 is a that is a clone. Okay, now let's talk about working trees. So you may have heard terms like workflow, uh, working tree, and stuff. All it means is uh, the flow in which a project is you know developed and released. Uh, each time a new version comes. So for example, uh, let's say you have a uh, game, you release a game that, that, that enables a person to jump, uh, like enables a player as a sprite to jump across different platforms and reach a destination. That's your version one of the game. In the next version, you may uh, add features li like obstacles, for example, other people who can uh, you know, block the uh, the guy from reaching the end, or you can have, you know, uh, traps. Like when you come across a trap, you'll be caught and stuff like that. 
so those are two different you know directions that the game can go so one one you can make traps one you can make uh, other uh, you know actual people who are, uh, who will block you other npcs who can block you so uh, that's like the workflow so whichever direction it takes first that will be uh, updated first so now, th th that's where we come to branch so each uh, direction that i mentioned that is you can either go to creating npcs that uh, attack your player or the uh, traps these are different branches of the working tree that uh, the developers may take to try out different features and then merge it to the main branch of the project and release it as a mm, consumable game okay so uh, that's about that's all about uh, terminology now so what is git how does git play a role here so usually uh, a person who doesn't know how to use git he might just make uh, multiple copies of the same project for now so so for now let's say we have the original game where you have to jump in between ledges and go so if a person was to you know edit that this uh, edit that project he needs he needs the uh, he needs a backup of the original project if uh, let's say some error were to occur so what he may do is he may copy the whole project separately and keep and uh, you know uh, edit it on the new copy that he made so uh, instead of that that's what git uh, git is here for git stores uh, git stores all versions of this project in a uh, compressed format so that uh, you need not create a copy you can instead you can just revert back to the original uh, this uh, the, uh, copy of the project in git itself so it's all it's all managed by that tool so uh, git also enables you, ha you to have multiple uh, branches uh, that is you can follow different workflow in the same repository and many people can work on the same project for example you, in the same branch you can have multiple people work, uh, updating different files as long as the files are different there is no issue um, and of course uh, platforms like github and gitlab enable remote collaboration too so uh, we'll get to how you can use git uh, uh, remotely surely okay so now let's get to some uh, get let's get to learning some git commands So this is a Git cheat sheet where you can find from GitHub. Uh, you can you can have a, a basic overview of all the Git commands here. Of course, I'll elaborate on it soon. Okay, let's let's just get to the git commands now. One sec. I will just switch over to my terminal right now. Okay, I'm assuming you can see my terminal right now. So let's get to the first uh, git command that may uh, that you you can you, you need to use. Okay, so now this is an empty uh, directory. There is nothing here, nothing hidden. 
as well. So to, to make this into something that Git as a tool can manage, you use Git in it, which initializes a Git repository here. So yeah, the, the output says it, it, it has initialized a Git repository here. So now if we hit ls minus asl, which enables you to see hidden files, by the way, mm, you can see this. The, this is a dot git folder. It is it is it is a hidden folder. Now, if you put, uh, simply try to list the directory, it won't show up. So uh, once we uh, let's uh, once once we take a look inside what dot git has, it has all these uh, branches, config, description, all these very uh, abstract stuff. We don't need to actually care about that. So let's. Uh, so now we have initialized. Uh, sorry, one sec. So now we've initialized the repository uh, as something that Git can manage. Let's uh, populate it. So for, for now, there is no folders here. So now let's create a Python file, so, shall we? So touch hello dot py. So uh, touch is a command that uh, creates an empty file of the given name. So now if we list, we have hello.py. Let's edit it with my favorite editor, which is him. OK, so uh, here I'm going to print uh, hello. OK. And I'm going to end, end it with a blank character. So it doesn't you know, uh, end as a a uh, new line character. Okay, so now I'm gonna write. So now if we view what's inside hello.py, we get that. So if we do Python 3 hello.py, we get hello. And there is no new line character, so now the prompt is pushed to the right a bit. Okay, now uh, let's create another one, another file. So sorry. Before that, let's uh, uh, let's see some other Git commands. So now we created this file. We want to we want Git to start start managing this file. So for that, we do Git add. Git add uh, stages the uh, changes made in the current directory. So staging means uh, let's say you have made changes and now you want to let uh, let git know that these changes have been made and confirmed and that uh, and that you know you want to start you want to start managing that those changes using git so that's what staging is called so you add it to uh, git so now that uh, that file gets staged okay so uh, now uh, the, all the current changes that are being made that means create the new file and edit it to add a line all that has been staged. Now let's come. Uh, now let's commit the file. Before committing the file, we need to tell Git who we are. Git needs a username and an email ID. So let's give it that. So we do git config. Git config uh, means you can uh, access the configurations of Git. So now uh, my name. Uh, let's put my name as user dot name. That would be uh, Krishna Bhatt. All right, and git config user dot email. Uh, this is my email ID. Okay, so uh, now uh, now git knows who I am. I'm, my name is Krishna Bhatt, and my email ID is that. So now I can do this. I can commit these changes. That means I can. Uh, I can, uh, you know, uh, as I said, the staging means confirming that the changes have been made to Git. But now we have to con uh, con confirm that those changes are something that we want, and it's not something that uh, is, you know, premature. So that means we have made those changes, and now we want them saved for a lifetime. So let's say Git commit. And now what, what's this? It says, please enter the commit message for your changes. So each commit requires you to enter a commit message. 
a commit message may include uh, a brief info about what kind of changes you have made you have made before you committed those changes so let's say now uh, we did print uh, okay uh let's just uh, so that was a brief a uh, mistake on my part uh, i've aborted it now let's uh, commit again let's try, let's try now okay so now let's un uh, enter the message uh, printed hello okay now let's save and quit so now the commit has changed one file changed three in change that change has been saved for a lifetime so now we have it here so uh, now we want this on a remote repository this is a local repository this, uh, this is on my file system uh, nobody else can access it for now so now if i want someone someone else to access it i need to put it here this is the new project that we the new project uh, repository that we made so for that i need to push it here uh, before so this place is called a remote a remote is a uh, remote uh, repository that is a repository that's far away on a cloud platform which you can access you, you can access by uh, cloning this repository so this is a clone so you can clone this repository make changes and push it back here so that all the changes are saved here and not restricted to your local system so for that mm, let's uh, add this remote repository so i'm going to call this remote as origin that's what's recommended by even this website so you uh, they want to, uh, they want you call you to call this origin so let's let's do this git remote add origin and i'm going to uh, give it this uh, i'm i'm, I'm uh, doing this using my ssh uh, gateway so you can, i'm doing this but you can use http also for now i'm using ssh because i don't want to bother typing my password every time so i'm going to copy this and i'm going to paste this here and now the uh, remote uh, repository has been added as origin so now we want to save it onto that origin right so now we push push this repository so that's what git pushed us git push we want to push it to origin and what which branch should this be so a little bit of branch about branches so if you hit git branch here by default the main branch is called the master branch you can create new branches by doing git checkout uh minus b and any uh, branch name of your choice let's say krish so now uh, i'll switch to a new branch krish so now if i do git branch i'll be at branch krish so let's switch back to master git checkout master okay so now if i hit git branch i'm back to master so now let's push this to the remote repository git push origin master so you you're pushing this repository to the origin repository and you are only only pushing the master branch that's what this does that is being quite some time network problems actually hey am i still audible Uh, yes, sir. Yes. 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 Okay. Okay. You can't trust the network these days. Mm. Okay. Well, since this is not working, uh, 
I'm just cre gonna create a new file here, just so, just so that the demonstration's kind of working. So I'm gonna do that all over again here. Krishna, can you change the screen? Yeah, yeah, I'm not changing. I, yeah, this occurred to me, sorry. Okay, can you see this now? Okay, so now uh, in, uh, since that didn't work, I'm gonna add a new file here itself. You can do that here too. So I'm gonna make it as hello.py. And I'm gonna say print hello, end it as a blank character, okay. So, so the commit message is going to be print printed hello. Okay. So commit changes. File name like this already. Except for now, uh, oh, this thing went through. Okay, uh, ignore that. Leave page. Okay, so now now you can commit and actually through. Okay, now my comment is gone. Mm. I think listening uh, and time would be better. One sec. So my it has gone through. Now uh, I'm gonna add another file and do all the same stuff that I've done before. Uh, I'm gonna do touch world dot p and vim. So this time I'm gonna print world. Hello world is usually how you start out, right? So. And this is gonna end uh, by default with end line. So now if one world dot py world, it's fine. So now what? Uh, now I uh, require another person to do something else. I want a shell script that runs both these files together. Files together. So what I mean is, let's say Python three hello and Python three world. See now, you, now you have hello world printed together. So that I want that as a Python as a shell script. So I'm now I'm gonna add a member to my uh, repository here. Mm, so, see now Mac is the username for uh, Google. Okay, I'm gonna invite him as a developer. So no experiment just not invite. So now Google can make changes. You, he can add a file, you no know, uh, add a shell script that, that does this for me. So Google, if uh, you're still here, you can You can take take over now. Hello. Yeah. Uh, so if you could if you could show them. Uh, 
If you could yeah, call I, the support I, I, and show them how I, to do I don't that. have the present present is access. Oh, okay. Uh, Darvish. Yeah, I, I got it. I got it. Okay. Can you see my screen? Yes, yes, yeah, we can see. So uh, I just got Krishna's invite, and I I, I just uh, had it in my uh, projects list. Oh, wait, and now uh, go cool. just, just a bit, just a second. I've not pushed my change. I've not uh, completed that. Okay, so yeah. uh, so uh, it's the same thing as before, guys. Uh, just do the same commands. Git add dot dot means uh, whatever's in this uh, in this directory. If you want. To add separate files, you can uh, just put the name and git commit with the message printed world and git push origin master. Hopefully, it doesn't take a long time like before. Yeah, now uh, we can see. Uh, not yet, not yet. <laughs> not yet. <laughs> I think it's due to the SSH. I, I, you gotta wait for some time, and but even through HTTP, you you need to enter passwords and stuff. <laughs> Okay, it's been two minutes and there is no changes. So I'm going to add it manually through the browser. Just a second. Okay, I have committed it on the browser itself. Yeah. Gokul, we can't, uh, Gokul, we can't hear you. Hello. Hello. Okay, you're audible now. Yeah. yeah. So, uh, as Krishna has committed this, uh, uh, the second file, now I'm going to clone this uh, via HTTP. Uh, to clone, uh, I'm just going to simply type in git clone and the link. So, um, 
what this does is it creates a folder is a call, folder called new projects and uh, moving to that directory we'll see all of krishna's files so what i am going to do is i am going to create a shell script that runs both the both of these files so run uh, creating for creating a shell script i am going to use gedit text editor run dot sh as shell script ends with s dot sh and what I am going to do is I am just going to type in Python hello dot py and Python three world dot py. Uh, Google, you forgot the shebang, like the. Uh, the ads, yeah, sorry. Yeah, yeah. No, not that, not that, not that. You don't need that. Uh, uh, the other one, the line at the start, hash, not, ha sorry, hash, explanation, yeah, 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 yeah. that one. This one. So, running that file, bash, I'll see hello world. So I have created a file inside Krishna's repository. I need to commit the change. I need to add it. So I'm going to type in git add dot and I'll add every file uh, and git commit minus commit m so that the commit message is uh, added shell script and I'm going to git push origin faster Oh, Gokul, uh, sorry, uh, I gave you the wrong permission. Wait, I'll give you maintainer's permission. Okay. Okay. So that's that's the difference between uh, permissions. You, you have yeah, different level. levels of permission. Uh, Developer is just so that you, you can make changes and send it to, to a maintainer for review. So that's called a pull request. We were unfortunately not able to show you that right now. But uh, it's pretty uh, simple to understand. Uh, you just make sure the uh, um, actual maintainer knows about what you're doing. So now uh, I've given him maintainer permission. So now he can just push it into the master branch. Okay. So uh, I have just pushed the files into the master branch and now refreshing the master branch, I can see my uh, shell script here, which has the uh, required commands to run the pro program. So from here, uh, we can find that 51% uh, of our project is uh, filled with shell script and the rest, uh, rest 48.2 is Python. Okay, that, so that's been a, a little bit about uh, Git as a uh, command line tool. So now, if I may uh, get a screen, get screen share permission, I can show you a Git you Git GUI that that will be helpful for you. Okay, get ahead. So, GitHead is a very useful tool that uh, 
enables you to visual uh, visualize your git repository uh, for now uh, i'm going to show you uh, uh, what we've done in our new project repository currently so initialize new repository sorry open existing repository we already have it right so So this is what all we've done, uh, what all I've done. So uh, I've not actually refreshed my repository. So all it shows me is that I created a file called hello.py and uh, and added the line print hello and uh, with a blank character and this file also. So for me to view all the changes that Google also made, I need to pull. So the, GUI, uh, the best part about this GUI is that it enables you to simply uh, click one button and have your repository uh, refreshed. So now if I were uh, to do, do this on a command line, I need to git pull. Okay, so this, this would refresh my uh, repository, but I'm not going to do that. I, instead, I'm going to do a pull here. So this button, this button here will pull uh, all the new changes that were made uh, on the on uh, on the remote repository. Okay, so I'm going to pull it now. Merge. Okay, this is again taking a long time. I have a very bad internet correction, guys. So I'm sorry I was not able to show you this, but let's try get pulled here. Yeah, no, so it's not working for me for some reason maybe because i'm on uh, an online video uh, sorry video conference and it's hogging all my network bandwidth so uh, so that's 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 it for uh, this class guys so make sure to check out the uh, gitahead.com i'll put a link in the chat It's a very, uh, it's a very good GUI that you may find useful on uh, your on managing your uh, the uh, design project and any other project that you may work on. Thank you, guys. Thank you, Google and Krishnabad for a wonderful session. Um, before we conclude, um, I would like to say that due to popular request. Uh, we will be uh, discussing about how to install Linux operating system alongside Windows in tomorrow's session. Um, so as you can see, we have just sh shared the QR code right there. You can either scan it or type the uh, URL and submit your feedbacks. Uh, as you all know, feedback is very important. It helps us to uh, make, uh, make ourselves better. So that's it. See you all in the next one. Bye, guys. Oh, uh, don't leave. We are having oh, a quiz wait. session yeah. here. Oh, by the way, don't leave. We'll be having a quiz on the Kahoot app. Okay. Uh, okay. Uh, okay. Uh, okay. Uh, okay. Uh, okay. Uh, install Uh, okay. 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 Uh, Computer on a carnegie, other wear a window lighted car, wear a window light open to the china, Ningalka the Kana and Batum, live at UC and Batum. And other set Mike Holy and Row. Oh, young of you. Up under Ube Gambatum, a lengthy Ningal mobile computer will be changing Ningal mobile app or Tani, up and the screen share. Uh, Oh.
ഓക്കെ എല്ലാവരും കഹൂത്ത് ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ചു വന്നു ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാത്ത ഒരു പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഒ എസ് ആപ്പിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കഹൂത്ത് ആപ്പ് കിട്ടും കഹൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പ് ഇട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് കഹൂത്ത് ഡോട്ട് ജോയ് അല്ല കഹൂത്ത് ഡോട്ട് ഇറ്റ് അപ്പൊ അതിൽ കയറിയാൽ മതി അപ്പൊ നിങ്ങൾ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളോട് ഒരു പിന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ പിന്ന് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ജോയിൻ ദ ഗെയിം ക്യൂസ് ആക്ച്വലി ആരെങ്കിലും ആ ഗെയിം പിന്നെ ചാറ്റിൽ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാമോ ഒരാള് കയറിയിട്ടുള്ളൂ ഏകദേശം നമുക്കൊരു മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പതോളം പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാവരും വരുന്നു നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സിമ്പിൾ ക്വിസ് ആണ് ഇതിൽ കോമ്പറ്റീഷനോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വിസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതും ഇന്നും പറഞ്ഞതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ക്വിസ് ആണ് ഓക്കെ ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ക്യൂസ് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയാം ഇത് നമ്മൾ ഈ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യണേല് ഈ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ക്വസ്റ്റിൻ കാണിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ആപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആപ്പിൽ ഓപ്ഷൻസ് മാത്രമേ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഡിസ്പ്ലേ അത് ക്വസ്റ്റിൻ കാണുന്നത് ഈ സ്ക്രീനിലായിരിക്കും ഓപ്ഷൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫോണിലായിരിക്കും അതല്ല നിങ്ങൾ വേറൊരു വിൻഡോ ആണ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വിൻഡോയിലും ഇതേപോലെ തന്നെ ഫോണിലെ പോലെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതിലൂടെ ഓപ്ഷൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ ഡിസ്പ്ലേ എന്തായാലും നിലനിർത്തണം ആ ഡിസ്പ്ലേയിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഡിസ്പ്ലേയിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ പോണേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ നിലനിർത്തണം ഇനിയും ആൾക്കാർ വരുന്ന ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു പതിനാല് പ്ലേസ് ആയിട്ടുള്ളൂ ടൈം വേണമെങ്കിൽ ടൈം പറഞ്ഞാൽ മതി ചാരി പറഞ്ഞാൽ മതി ഒരു വൺ മിനിറ്റ് ടൈം കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തവർ ജസ്റ്റ് ജോയിൻ വയ അനദർ ബ്രൗസർ ഓർ ന്യൂ വിൻഡോ ലോഗൺ ടു കഹൂത്ത് ഡോട്ട് ഇറ്റ് ഇനി ആരെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വെയിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണോ ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ് കൂടി നോക്കാം ജോയിൻ ചെയ്യണ്ട ഓക്കെ ഇനി ആരെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആ ഇപ്പോഴും ജോയിൻ ചെയ്യണല്ലോ ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് കൂടി നോക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്യൂസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ക്യൂസ് ആയിരുന്നു നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് പരമാവധി ആൾക്കാർ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഫോണിൽ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ സമയം എടുക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയാലും മതി ബ്രൗസറിൽ കഹോ ഡോട്ടിലേക്ക് കയറിയാൽ മതി വേറെ ഡിവൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ സെയിം വിൻഡോ തന്നെ വേറൊരു അല്ല സെയിം വിൻഡോ റീസൈസ് ചെയ്ത് വേറൊരു വിൻഡോ താഴെയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സൈഡിലായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ക്യൂസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യട്ടെ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യാണ്ടോ ജോയിൻ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ചാറ്റിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ തന്നെ ലൈറ്റ് ആയി ഓക്കെ ഓക്കെ ക്യൂസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യട്ടെ ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു സാറ്റുവേഷൻ ക്യൂസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യട്ടെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ ഇപ്പൊ ഓക്കെ ട്വന്റി ഫോർ ഇനിയും വരുന്നുള്ള 
ഇനി ആരെങ്കിലും വരുന്നിറങ്ങിയാൽ ചാറ്റിൽ ഒന്ന് പറയാം ജസ്റ്റ് ടെൻ സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം Okay, I think start here, Alain. Uh, yeah. Okay, I'll start. 30 seconds I give a question, but I don't know if you have any first answer, but I don't know if you have any answer. What is the full form of force? What is the full form of force? What is the full form of force? Nala answer is I, okay. okay. Okay, uh, almost 23 answers are okay. We'll wait for timer ends. Okay, uh, nine people are uh, uh, correct at answer either to Lou. Are we room the tetan and say other fast open source or either to care in the answers? Karnam same uh, name uh, like abbreviation called the Nana de Bolene. The where option would end I know. ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺ സോഫ്റ്റ്വെയർ സോഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഒന്നുകൂടി ആൻസർ സെലക്ട് ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് നിരഞ്ജനയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ജി എൻ യു സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ എല്ലാവരും ഓപ്ഷൻസ് നന്നായിട്ട് വായിച്ചിട്ട് വേണം answer the end okay panje right to ഓപ്ഷൻസ് വന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് പേരോളം കറക്റ്റ് ആൻസർ കൊടുത്തിരുന്നു ജി എൻ യു നോട്ട് യൂണിക്സ് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് വന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ചാറ്റില് ഒന്നുകൂടിയും ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ട്രൈ ആകുമോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോഴേക്കും വന്നില്ലേ എന്തായാലും നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം ഇപ്പോൾ നിരഞ്ജന തന്നെയാണ് വീണ്ടും ഫസ്റ്റ് തന്നെ നിൽക്കുന്നത് ടോപ്പ് ഫൈവ് ആണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് ടോപ്പ് ഫൈവിൽ ഇപ്പൊ പുതിയ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലും നമുക്ക് ഇതില് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൻസിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ദിസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇപ്പൊ ഒരു ലോഗോ ആയിരിക്കും കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ലോഗോയിലുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഏതാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ കോളേജിൽ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഫിസാറ്റിന്ന് വന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് സുപരിചിതമായിരിക്കും പറഞ്ഞു ഒരാളെ ഉബുണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിലിപ്പോ നമുക്ക് ആരോസ്റ്റ് നോക്കാം ഓക്കെ നിയറ ഹാസ് ഹയസ്റ്റ് ആൻസർ സ്ട്രീക്ക് ഓക്കെ നിരഞ്ജൻ തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പ് ഫൈവ് ഇപ്പൊ മാറിയിട്ടുണ്ട് പുതിയ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് റോഷൻ അജിൽ വർഗീസ് അമൻ ഷാഹിബ് അങ്ങനെ പുതിയ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ട് ഓക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ദിവസത്തിലേക്ക് പോവാം ദ ലിനക്സ് കേണൽ ക്വസ്റ്റിൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഹൂ ഇൻവെന്റ് ലിനക്സ് കേണൽ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അപ്രോട്ടിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ കൊടുക്കാം ഓക്കെ എട്ട് പേരോളം ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് കം ഫസ്റ്റ് സെർവ് ആവുള്ള രീതിയിലാണ് പോയിന്റ്സ് വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും എന്നാലും പരമാവധി വേഗം ആൻസർ ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഓക്കെ ട്വന്റി ഫുൾ ആൻസേഴ്സ് ആയിട്ടില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ ടൈം ഇസ് അപ്പ് ഓക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ട്വൽവ് പീപ്പിൾസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആറ് പേര് തെറ്റായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിച്ചാർജ് ചാർണാനല്ല പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് പേരും നാലും ഒന്നാണ് അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് പേരോളം കറക്റ്റ് ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആരാ ഫസ്റ്റ് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നിരഞ്ജനെ വെട്ടിച്ച് റോഷൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് അമൻ ഷാഹിബ് സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഓൾസോ നീറോ നീറോ ഗെയിനിങ് ലെവൽ അപ്പ് ടോപ്പ് ഫൈവിൽ ആൾക്കാർ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം ലീവ് ആ 
which university developed bsd nammal in kaiya session la parna undayirunnu bsd nu parayunnathu unix pole or operating system aanu appo ed university aanu ee bsd operating system develop cheyirunnathu question sradhichilla anatha session sradhichavarku pettanu answer cheyan pattum options sradhikya okay padana ella answer cheyirundu now audible alle ഹലോ അതെ അതെ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ ഏകദേശം പതിനേഴ് പേരോളം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നല്ല സ്ട്രീക്ക് ആണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാലിഫോർണിയ ബീക്ലി ബീക്ലി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഇപ്പൊ ഇതിൽ ആരാ ആൻസർ ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അമൻ ഷായിബ് ആണ് സ്ട്രീക്ക് കൂടുതലുള്ളത് ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് നിരഞ്ജന വീണ്ടും സെക്കൻഡിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഹമൻ ഷാബിന് അഞ്ച് കറക്റ്റ് ആൻസർ പറഞ്ഞ സ്ട്രീക്ക് ഇപ്പൊ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസത്തിലേക്ക് പോകാം ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് എ കംപ്ലീറ്റ് ഓയസ് അത് നമ്മുടെ ഒരു ട്രൂ ഓർ ഫോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഗ്നു എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രം ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഓയസ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഓയസ് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഓൾമോസ്റ്റ് ട്വന്റി പീപ്പിൾസ് ആൻസേഡ് ഓക്കെ ജി എൻ യു മാത്രം ഒരു മാത്രം എടുക്കുമ്പോൾ അതൊരു കംപ്ലീറ്റ് ഓയസ് ആണോ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ട്വന്റി ഫോർ ആൻസേഴ്സ് ഓക്കെ എല്ലാവരും ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ആൻസർ എത്രയാണ് നോക്കാം ഓക്കെ നയൻറ്റീൻ പീപ്പിൾസ് എല്ലാ പത്തൊമ്പതോളം ആൾക്കാർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജി എൻ യു ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഓയസ് ജി എൻ യു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്താ പറയാ സെറ്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഒരു നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ോ ാണ് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റിൻ ആയിരുന്നു അത് മിസ്സായി ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ നേരത്തെ സ്കോർ തന്നെയാണ് സോറി ഫോർ ഇൻകൺവീനിയൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഇപ്പൊ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നില്ലേ ഓക്കെ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ വിച്ച് വൺ ഈസ് സോ കോൾഡ് ഹാക്കർ ഓയസ് ഇത് എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെരി ഒരു വി എഫ് എം ഓയസ് ആണ് വെരി ഫേമസ് ഓയസ് ആണ് രണ്ടുപേര് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ സൈൻ ഔട്ട് ആയി പോയോ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ സൈൻ ഔട്ട് ആയി പോയിരുന്നോ വെയിറ്റ് ചെയ്യണോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിന് മുമ്പായിട്ട് സൈൻ ഔട്ട് ആയി പോയെന്നാ പറയുന്നത് കുറച്ച് വരുന്നത് എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് അവര് സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്താണോ ഓക്കെ അവർക്ക് ഒന്നുകൂടി ആ പിൻ വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാമോ ഓക്കെ കാളി ലിനക്സ് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ആൻസർ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടി പിന്നെ വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഗൈസ് പറ്റുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് കമന്റ് സെക്ഷനിൽ വന്നിട്ട് സ്ക്രീന്റെ താഴെ പിന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ പിന്നെ വെച്ചിട്ട് കയറുക ഓൾറെഡി ആണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എല്ലാവരും 
ഓക്കെ ടൈം സപ്പോന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ ഒരു ഒരു ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ഒരു ഒരു വൺ മിനിറ്റ് തന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ അതിന്റെ ക്യൂസ് ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും ക്ലിയർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് ലിമിറ്റഡ് റീസോഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഈ പരിപാടിയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കോളേജിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യേണ്ട സംഭവം ആയിരുന്നു അത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ അറിയാലോ കോവിഡ് ഒക്കെ വന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയി ഓക്കെ എന്നാലും ഇപ്പൊ വന്നതിൽ എല്ലാവരും ഏകദേശം ഒരു പകുതിക്കുള്ള ആൾക്കാരെ മാനസ് ചെയ്തത് കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് ആയിരുന്നു അത് തന്നെ വലിയ കാര്യം നമ്മളിപ്പോ ക്ലാസ് കേട്ടിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ അടുത്ത ഗെയിമിന്റെ ലിങ്ക് തരാം ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു പണി ചെയ്യാം എന്തായാലും സമയം ഇപ്പൊ ഇത്രയും സമയം ആയതുകൊണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നാളത്തെ സെഷനിൽ അവസാനമായിട്ട് ചോദിക്കാം നാളത്തെ സെഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റും കൂടി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും ഇപ്പൊ ഇത്രയും നേരം ആൻസർ ചെയ്ത എന്റെ റിപ്പോർട്ട്സ് കാണിച്ചതാണ് ഓക്കെ മനസ്സാക്കി അപ്പൊ നാളത്തെ ഇപ്പൊ എന്തായാലും സമയം ഇപ്പൊ ഫോർ തേർട്ടി ആയി ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ അവർ ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ എന്തായാലും ഇപ്പോഴത്തെ സെഷന്റെ ഞാൻ ഇപ്പൊ റിസൾട്ട് കാണിച്ചു തരാം ജസ്റ്റ് ഗീ മോമെന്റ് കാണിക്കാം ഓൾമോസ്റ്റ് അമൻ ഷാഹിബ് തന്നെയാണ് ഫൈനൽ സ്കോറിൽ ഫസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് നിരഞ്ജന തേർഡ് ജെ എന്നുള്ള നിക് നെയിം പിന്നെ ദേവന സി യു ആൻഡ് ഫിഫ്ത് ഇസ് നിയറോ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റില്ലേ റിപ്പോർട്ട്സ് ഹലോ ആ അതില് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഇത് ഉണ്ടാവും പ്രയോറിറ്റി ഉണ്ടാവും എന്നാലും ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ ഒരു ലെവലിലാണ് എല്ലാവരും പെർഫോം ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്തായാലും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും തന്നെ ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പകുതിയോളം ആൾക്കാർക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൽ വളരെ സന്തോഷം എന്തായാലും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ചിട്ട് നാളെ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും പിന്നെ നാളത്തെ സെഷന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വെച്ചിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റും കൂടി ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ഇൻട്രപ്ഷന് എല്ലാവരും എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം അത് ഞങ്ങൾ നാളെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഫോസ് ഇൻ എവറി ഡേ ലൈഫ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസിനൊക്കെ ഉള്ള ഫോസ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഞങ്ങൾ നാളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോ നാളെ കാണാം എല്ലാവരും ആ ഫീഡ്ബാക്ക് ലിങ്ക് കൂടി ചെയ്യണം ഫീഡ്ബാക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് എല്ലാവരും കൂടി ചെയ്യണം ഫീഡ്ബാക്കിന്റെ ലിങ്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് ലിങ്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഫീഡ്ബാക്ക് ലിങ്ക് നിങ്ങൾ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലും വരുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിലും നോക്കിയേക്ക് വൺ സെക്കൻഡ് ആരെങ്കിലും ആ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് ലിങ്ക് ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുമോ
ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ <laughs> 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 Thank you.